KB and uh, we are going to discuss today about the hyperbola this is the last topic of conic section so we are going to discuss today hyperbola we have already uh, learned about parabola ellipse and circle as well so this is the time to discuss about the hyperbola and try to understand it well this is also a complicated topic you can say for like ellipse so everything is almost similar except two three things so let me introduce hyperbola so hyperbola is what hyperbola इसके बारे में कोनी का जो डेफिनेशन दिया था वही डेफिनेशन यहाँ भी है यहाँ पे कौन एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है एक से ज्यादा ई की वैल्यू एसेंट्रिसिटी की वैल्यू जब एक होती है तब क्या होता है पैराबोला जब एक से कम हो तब क्या होता है एलेस और एक से ज्यादा हो तो उसे कहते हैं हाइपरबोला तो यही कह सकते हैं कि डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो वही कोनी का ही लिखना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे सेंट्रिसिटी की वैल्यू एक से ज्यादा होती है और हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अभी पहले टाइप का सीखते हैं यहाँ पे ए क्या है ग्रेटर देन बी अब यह कैसे मैंने कहा कि एलिप्स के जैसा ही है क्योंकि एलिप्स में क्या होता था इक्वेशन में एक क्वेश्चन होता था सिर्फ बीच में क्या होता था बेटे प्लस का साइन और हाइपरबोला में क्या हो रहा है माइनस का साइन तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है उस एलिप्स में सेंट्रिसिटी की वैल्यू एक से कम थी और यहाँ पे एक से ज्यादा है तो ये चीज है फॉर हाइपरबोला सेंट्रिसिटी इज मोर देन वन अब यहाँ पर हम क्या करें इसमें एक इक्वेशन बनाया ये और ये तो यहाँ पे एक पी पॉइंट है ठीक है और ये है एस और ये है एस डैस तो ये हो गया पी एस प्लस पी एस डैस इज इक्वल टू टू ए होता था किसमें एलिप्स में और हाइपरबोला में होगा पी एस माइनस पी एस डैस इज इक्वल टू टू ए पी एस माइनस पी एस डैस इज इक्वल टू टू ए तो ये होता है हाइपरबोला वहां पे प्लस होता था और यहाँ पे क्या होगा माइनस और टू ए क्या है ये है वर्ट एक्स देखो ए जीरो ये है माइनस ए जीरो उसमें भी वर्ट एक्स यही होता था इसको सेंटर कहेंगे सेंटर ऑफ एलिप हाइपरबोला तो ये सेंटर है और इसको हम क्या कहते थे वर्ट एक्स कहते थे ना वर्ट एक्स और इसको क्या कहेंगे वर्ट एक्स तो दो वर्ट एक्स है और इसको फोकाई ये हो गया ए कॉमा जीरो इसको फोकस कहते थे तो ये भी एक फोकस हो गया और इधर भी एक फोकस हो गया तो फोकस का कोर्डिनेट सेम हुआ कि नहीं हुआ एलिप्स में भी फोकस कितना होता था ए कॉमा जीरो होता था ना और वर्टेक्स क्या होता था प्लस माइनस ए कॉमा जीरो यहाँ भी वही है तो सब कुछ सेम है अब इधर जब चूंकि वर्टेक्स है ये समझ लो कि पैरा बोला है इधर की ओर दोनों तो एक दूसरे से गुस्सा है तो एक दूसरे से अलग अलग मुख करके खड़े हैं ठीक है थीके? तो ये पैरा बोला अगर ऐसा हो तो इसका डायरेक्ट किधर होगा इधर होगा ये अगर पैरा बोला होगा तो इसका डायरेक्ट किधर होगा इधर होगा तो ये दो डायरेक्ट्रिक्स हो गए इनको हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स और इनका एक क्वेश्चन क्या होता है वही जो इलिप्स में होता है ए बाई ई मतलब बहुत सारा चीज कॉमन हो गया क्या क्या कॉमन हो गया पहला सेंटर सेंटर क्या होता है जीरो जीरो वर्टिसेज ये इलिप्स में भी होता था यही हाइपरबोला में भी हो रहा है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो फोकाई ये क्या होगा तो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मेजर एक्सिस के नाम बदल गए मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बजाय लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस नाम बदल गए इनके बात वही रही टू ए लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस माइनर एक्सिस को कहेंगे लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कंजुगेट एक्सिस जो दिखाई नहीं दे रहा ये होगा 2b तो माइनर एक्सिस होगा 2b मेजर एक्सिस 2a और एसेंट्रिसिटी अगर निकालना हो एसेंट्रिसिटी एसेंट्रिसिटी e इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ठीक है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 
इसमें क्या होता था माइनस इसमें क्या होगा प्लस तो दो के नाम बदल गए इन दोनों के नाम बदल गए और दो के साइन बदल गए बाकी कोई फर्क नहीं है ठीक है वर्टिक सेम है सेंटर सेम है फोकाई सेम है डायरेक्ट्रिक्स भी सेम है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो गया ये प्लस माइनस ए बाई ई तो डायरेक्ट्रिक सेम सेंटर सेम वर्टिक सेम फोकाई सेम दो के नाम बदल गए और दो के काम बदल गए साइन बदल गया मतलब है ना बस इतना ही फर्क अब जैसे कि लिप्स में हमने डिराइव किया था कि पी एस माइनस पी एस डैश इक्वल टू टू ये होता है उसमें प्लस था इसमें माइनस है तो हम यहां भी हाइपरबोला का इक्वेशन उसी तरीके से डिराइव कर सकते हैं करें कि कर लोगे करके दिखाऊं करके दिखाऊं नहीं नहीं ना ओके ठीक है उसी तरह से कर लोगे जैसे लिप्स में हमने बताया है है ना ओके ठीक है अब यहां पर क्या आता है इसमें कि क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे करेंगे यहां भी लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम सेम ही होता है क्या होता था उसमें सर कॉन्जुगेट एक्सिस कहां तक है ये कॉन्जुगेट एक्सिस ये होता है y एक्सिस और ये इंफिनाइट लेंथ का होता है बट हम कंसेप्चुअली मानते हैं कि ये 2b होगा वो पता नहीं चलता इमेजिनरी एक्सिस है यहां पे ठीक है ना तो कहां तक है ये पता नहीं चलता बट हम ये मानते हैं कि 2b है उसका प्रूफ नहीं है अब यहाँ पे अब ये भी टाइप का हम कर रहे हैं तो जैसे क्वेश्चन कैसे हो सकता है देखो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है फाइंड फोकस वर्टिसेज ठीक है एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हो जाए ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस कंजुगेट एक्सिस ऑफ हाइपर बोला हाइपर बोला क्या हाइपर बोला है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब इज इक्वल टू थर्टी सिक्स माइनस सॉरी माइनस होगा तो हाइपर बोला प्लस होता तो एलिप्स ठीक है हाइपर बोला के लिए क्या होना चाहिए पिछले साइन माइनस और प्लस होता तो क्या होता एलिप्स तो अब ऐसे ही करेंगे क्या करेंगे फॉर्मूला में हमारा क्या है इधर वन है तो हम इसको लिख देंगे थ्री एक्स स्क्वायर बाई थर्टी सिक्स माइनस फोर वाई स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर ऑन थर्टी सिक्स इज इक्वल टू वन यानी एक्स स्क्वायर बाई ट्वेल्व माइनस वाई स्क्वायर बाई कितना नाइन इज इक्वल टू वन नाउ ए स्क्वायर कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेल्व एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन एंड देर फोर ईज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो हम लिख देंगे वन प्लस बी स्क्वायर का मतलब नाइन बाई ट्वेल्व दैट इज थ्री बाई फोर ये हो जाएगा अंडर रूट सेवन बाई फोर यानी अंडर रूट सेवन बाई टू नहीं ये हो गया सिंप्लिसिटी और क्या हो गया फोकाई फोकाई क्या हो गया प्लस माइनस ए कॉमा जीरो दैट इज प्लस माइनस ए ए का मतलब कितना है ए का मतलब है टू रूट थ्री क्योंकि ए स्क्वायर ट्वेल्व है तो ए कितना होगा टू रूट थ्री और ई e का मतलब रूट सेवन बाई टू तो टू से टू कैंसिल हो गया कॉमा जीरो दैट इज रूट थ्री इंटू रूट सेवन कितना रूट ट्वेंटी वन दैट इज प्लस माइनस रूट ट्वेंटी वन कॉमा जीरो ये हो गया फोकाई वर्टेक्स कितना होगा वर्टेक्स वर्टेक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉमा जीरो दैट इज प्लस माइनस ए कॉमा जीरो तो क्या होगा यहां पे वर्टेक्स हो गया प्लस माइनस ए कॉमा जीरो 
अब ए कितना है बताइए यहाँ पे टू रूट थ्री तो प्लस माइनस टू रूट थ्री कॉमा जीरो ऐसे हो गया वर्ट इट लेंथ ऑफ फिर क्या निकालना है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस कितना होता है टू ए टू इंटू टू रूट थ्री दैट इज फोर रूट थ्री लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सेस कंजुगेट एक्सेस ये क्या होता है टू बी दैट इज बी कितना है थ्री सो टू इंटू थ्री दैट इज सिक्स लेंथ ऑफ लेटस रक्टम अल तो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट फिर भी हम निकाल सकते हैं लेटस रक्टम कैसे निकालेंगे जी लेटस वेक्टर क्या होता है लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द फोकस है ना एंड पॉइंट लाइज एट व्हाट एक्सिस ऑफ एलिप्स हो तो एलिप्स पैराबोला हो तो पैराबोला और हाइपरबोला हो तो हाइपरबोला तो ये हो गया लेटस वेक्टर एल एल डैश इनको सॉल्व करने से आ जाएगा पिछले क्लास में भी किया था तो वैसे ही यहां पर भी सोल्व करोगे तो क्या आता लेंथ ऑफ लेटस वेक्टर बताओ आयुष टू बी स्क्वायर बाई ए यहां पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टर नहीं होगा कब जब ए बी से बड़ा हो तब और अगर एक छोटा हो जाए तो छोटा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो ये टू बी स्क्वायर मतलब नाइन और ए का मतलब टू रूट थ्री ये कट गया क्या बच गया थ्री रूट थ्री ये हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो इतनी सारी बातें हर एक क्वेश्चन में आपको निकालनी होगी और पिछली जब एलिप्स में हमने बात किया था उसी तरह का क्वेश्चन और उसी तरह की बातें हम यहाँ भी कर सकते हैं थोड़ा सा एक मिटा के एक और क्वेश्चन देते हैं आप देखते हैं कैसे करेंगे मिटा दो ठीक है ओके एक क्वेश्चन और लेते हैं देखो 16x square minus 25y square is equal to 400. ये दूसरा part है. इसमें भी वही सारा चीज निकालना है जो पहले question में निकालना था. क्या क्या? तो find vertex foci equation of directrix directrix length of lattice rectum lattice rectum transverse and conjugate axis Transverse and conjugate axis of conjugate axis of following. ठीक है? Of this equation. ठीक है? यहाँ पे equation of directrix हमने नहीं लिखा था. Equation of directrix लिख सकते हैं कितना? Equation of directrix होगा. बताओ बच्चों कितना होगा? क्या होता है? X is equal to plus minus a by e. A कितना था हमारा? Two root three. E कितना था? रूट सेवन बाई टू तो ये मिलके हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस फोर अंडर रूट थ्री बाई सेवन ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिव यहां पे हम निकालते हैं वैसे ही क्या करूं सिक्सटीन एक्स स्क्वायर बाई फोर हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर बाई फोर हंड्रेड इज इक्वल टू वन एक्स स्क्वायर बाई ट्वेंटी फाइव माइनस वाई स्क्वायर बाई सिक्सटीन इज इक्वल टू वन Comparing with x square by a square minus y square by b square is equal to one. A क्या हो जाएगा? Five और b क्या हो गया? Four. E क्या होगा? One minus b square one plus b square by a square यानी one plus b कितना है? Sola a square पच्चीस पच्चीस और sola एकतालीस एकतालीस बटा पच्चीस यानी अंडर रूट 41 बाई फाइव एंड देर फोर फोकाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉमा जीरो दैट इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ए का मतलब क्या हो गया ए है फाइव और ए करेंगे तो रूट फोर्टी वन बाई फाइव यानी रूट फोर्टी वन इंटू जीरो आ गया फोकाई तो फोकाई ये हो गया वर्टी से जार प्लस माइनस ए कॉमा जीरो डेट इज प्लस माइनस ए का मतलब प्लस माइनस फाइव कॉमा जीरो और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा लेटस रेक्टम 
टू बी स्क्वायर बाई ए है ना दैट इज टू इंटू सिक्सटीन अपॉन ए कितना फाइव थर्टी टू बाई फाइव और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है बच्चों x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई ए का मतलब फाइव ई का मतलब रूट फोर्टी वन बाई फाइव तो फाइव फाइव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव बाई रूट फोर्टी वन ट्वेंटी फाइव बाई रूट फोर्टी वन ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस ट्रांसवर्स एक्सेस इज इक्वल टू टू ए दैट इज टू इंटू ए क्या है हमारा ए है फाइव तो टू इंटू फाइव क्या हो गया टेन लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सेस लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सेस कंजुगेट एक्सेस इज टू बी दैट इज टू इंटू फोर दैट इज ए तो इस तरीके से हम सब चीजों की वैल्यू निकाल सकते हैं आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है और उस फॉर्मूले के आधार पे आप डिसाइड करोगे कि हाइपरपोला कैसा है ठीक है स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है जनरल इक्वेशन जो जिसमें सेंटर कहाँ होता है ओरिजिन पे होता है ऐसा जरूर नहीं है कि हमेशा सेंटर ओरिजिन पे हो लेकिन ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन हो तो सेंटर ओरिजिन पे होता है और ये सारा फॉर्मूला जो हमने बताया है उसे आप याद करेंगे क्वेश्चन में डायरेक्ट रखना होगा एक कोई चीज ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा सारी चीज तो पूछी नहीं जाएगी स्कूल के एग्जाम जितनी चीज पूछी जाएगी उतने नंबर का क्वेश्चन होगा चार इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी तो चार नंबर का क्वेश्चन होगा तीन इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी तो तीन नंबर का होगा कंपटीशन में कोई एक ही चीज पूछी जाएगी इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं ठीक है समझ आ गया कोई दिक्कत अच्छा समझ में आ गया ठीक है तो आई होप की आपको ये समझ में आ गया अगली क्लास में हम बस बात करेंगे कि कंजुगेट है कैसे करते हैं ठीक है